ஹாய் குட்டீஸ் எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்களா நான் ஏசப்பாவை பார்க்க சந்தோஷமாக வந்திருக்குறேன்னு சொல்கிறவங்க மாத்தனா சத்தமும் ரலையிலே சொல்லலாமா வெரி குட் ஏசப்பா நம்ம கூட இன்றைக்கி பேச போகிறாங்க இந்த சண்டே ஸ்கூல் மூலமாக சரிதானா இப்போ இன்றைக்கி நம்ம சண்டே ஸ்கூலில் இது வரைக்கும் நம்ம நிறைய காரியங்களை கற்றுக்கொண்டது போல் இந்த வாரம் சண்டே ஸ்கூல்லையும் நம்ம நிறைய ஏசப்பா பற்றி கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் நம்ம எல்லோரும் கவனமாக என்ன பண்ணணும் ஏசப்பா பற்றி தெரிஞ்சுக்கிடணும் நம்ம ஜபம் பண்ணிடலாமா எல்லா ஜபம் பண்ணு கண்ணை முடிங்க பார்க்கலாம் ஜபம் அன்புள்ள ஏசப்பா உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த நல்ல சண்டே ஸ்கூலில் எங்களுக்கு ஏற்படுத்த தந்ததுக்காக உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் இதுவரைக்கும் ஏசப்பா சண்டே ஸ்கூல் மூலமாக எங்களோடு கூட ஒவ்வொரு வாரமும் பேசின கத்தர் இன்றைக்கும் ஏசப்பா எங்களோடு கூட பேசும்படிக்கு எங்களை உங்கள் கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம் எங்களை ஆசீர்வதிங்க எங்களை கற்றுக் கொடுங்க எல்லாவற்றையும் எங்களுக்கு பிரயோஜனமாக்கி தாங்க ஏசிபி நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே மிஷனரி ஸ்டோரி டைம் வேதத்தில் நீதிமொழிகள் பத்தொம்பதாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் இப்படியா சொல்கிறது ஏழைக்கு இறங்குகிறவன் கத்தருக்கு கடன் கொடுக்கிறான் அவன் கொடுத்ததை அவர் திரும்ப கொடுக்கிறார் அப்படிங்கிற ஒரு வசனம் சொல்கிறது உங்களில் எத்தனை பேர் ஏழை ஜனங்களுக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கிறீங்க இந்த நாளிலையும் நம்ம ஒரு மிஷினரியை பார்க்க போகிறோம் அவங்க அநேக ஏழை ஜனங்களுக்கு உதவி செஞ்சு அவங்களோட மத்தியில் ஏசப்போட அன்பை சொன்னாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தாம் வருஷம் ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஏழாம் தேதி ட்ரான்ஃபைல் மற்றும் நிக்கோலா அப்படிங்கிறவங்களுக்கு மூன்றாவதாக பிறந்தவங்க தான் ஆக்னஸ் கோன்சா போயஜு ஆக்னஸோட எட்டாவது வயசில் அவங்க அப்பா உடம்பு சரியில்லாமல் இறந்து போயிடுறாங்க அவங்க ஸ்கூல் படிக்கிற நாட்களில் ஸ்கூல் சொசைட்டியில் மெம்பராக இருந்தாங்க அதன் மூலிமா ஃபாரின் மிஷினரிஸை குறித்ததான அநேக காரியங்களை தெரிஞ்சுக்கொள்கிறாங்க தன்னோட பன்னெண்டாவது வயசில் ஊழியத்துக்கு அவங்க மேலே ஒரு அழைப்பு இருக்கிறது அப்படிங்கிறத அவங்க உறுதி செஞ்சு கொண்டாங்க அதுவும் ஏழை மக்கள் மத்தியில் ஊழியம் செய்கிறதுக்கு அழைப்பு இருக்குங்கிறத புரிஞ்சு கொண்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் 
இந்தியாவில் உள்ள வெஸ்ட் பெங்காலில் இருக்கிற ஒரு மிஷினரியோட மிஷன் ரிப்போர்ட் மூலியமாக ரொம்ப ஈர்க்கப்பட்டாங்க தன்னோட பதினெட்டாவது வயசில் தன்னோட வீட்டிலிருந்து கிளம்பி அயர்லாண்டில் உள்ள சிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் லோரிட்டோ அப்படிங்கிறதுல நன்னா ஜாயின் பண்ணுறாங்க அங்கே ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்களோட பெயர் மாற்றம் செய்யப்படுகிறது அவங்களோட பேர் மேரி தெரேசா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மிஷினரி இருக்கிறாங்க அவங்களோட பெயரை இவங்களுக்கு கொடுத்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பதாவது வருஷம் இந்தியாவில் உள்ள கல்காட்டாவில் வந்து இறங்குறாங்க மேரி தெரேசா அங்கே உள்ள சென்ட் மேரிஸ் கேர்ள்ஸ் ஸ்கூலில் டீச்சராக வேலை செய்ய ஆரம்பித்தாங்க அங்கே டீச்சராக வேலை செய்யும்போது ஒவ்வொரு குழந்தைங்க மற்றும் டீச்சர்களுக்கும் ரொம்ப அன்பாக இருந்தாங்க ஒவ்வொருத்தரையும் நேசிக்க ஆரம்பித்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க நல்லா ஜபிக்கிறவங்களாகவும் காணப்பட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலாவது வருஷம் அந்த ஸ்கூலில் இவங்க பிரின்ஸ்பலாக வேலை செய்ய ஆரம்பித்தாங்க நிறைய ஜனங்களுக்கு உதவி செய்ய ஆரம்பித்தாங்க அவங்கள சுற்றிலும் நிறைய ஜனங்கள் இருந்தாங்க அவங்க எல்லாம் ரொம்ப ஏழ்மையிலையும் ரொம்ப வறுமையிலையும் காணப்பட்டாங்க ஒவ்வொரு ஜனங்களையும் இவங்க நேசிக்கிறவங்களாக காணப்பட்டாங்க அநேகருக்கு அவங்களுக்கு தேவைப்பான எல்லா உதவிகளையும் செய்கிறவங்களா காணப்பட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாவது வருஷம் அவங்க கல்கட்டாவிலருந்து டார்ஜிலிங் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு ட்ரெயினில் பிரயாணம் பண்ணி கொண்டிருந்தாங்க அப்போது ஏசப்பாவோட அழைப்பு அவங்க மேலே மறுபடியும் வந்தது என்ன அப்படின்னா அவங்க செஞ்சு கொண்டிருந்தான எல்லா வேலைகளையும் விட்டு ஏழை ஜனங்களுக்கு உதவி செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை ஏசப்பா என்ன பண்ணாங்க அவங்களுக்கு கொடுத்தாங்க அவங்களும் என்ன பண்ணாங்க அதற்கு ஏசப்பா நான் செய்வேன்னு சொல்லி என்ன பண்ணாங்க கீழ்ப்படிஞ்சு ஏசப்பா கிட்ட தன்னோட வாழ்க்கையை முழுமையாக அர்ப்பணித்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க திரும்பி வந்து அந்த இன்ஸ்டியூஷனில் இருந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு தனியாக போகிறதுக்காக நான் வெளியே போய் ஏழை ஜனங்கள் இடத்துல போய் உதவி செய்யணும் அப்படின்னு ஏசப்பா என்னை அழைக்கிறாங்க நான் போகிறேன்னு சொல்லி சொல்லும்போது உடனே அவங்க அவங்களுக்கு பெர்மிஷன் கொடுக்கல அதனால் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற நாட்களிலையும் வெளியே போய் மற்ற ஜனங்களை சந்திக்க ஆரம்பித்தாங்க அநேகரை ஏழ்மையில் இருக்கிறத இவங்க பார்க்கவும் ஆரம்பித்தாங்க இவங்க டார்ஜிலிங் போயிட்டு திரும்பி வந்ததுக்கப்புறம் இவங்களோட நடவடிக்கை மற்றும் இவங்க செய்யதான அநேக முயற்சிகள் மூலியமா அவங்க சிஸ்டர்ல இருந்து மதரா மாறினாங்க அன்னையில இருந்து இவங்க மத தெரேசா அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாவது வருஷம் இவங்க அவங்களோட மிஷன் ஒர்க்கை செய்ய ஆரம்பித்தாங்க அப்போ இந்திய மக்களை போலவே சாரியை தன்னுடைய உடையாக மாற்றி கொண்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மெடிக்கல் கோர்ஸ் ஒரு ஆறு மாதம் படித்து அந்த ஜனங்களுக்கு உதவி செய்யணும் அப்படிங்கனால ஒரு ஆறு மாதம் படித்து திரும்பி வந்து அந்த ஜனங்கள் மத்தியில் என்ன பண்ணாங்கன்னா வேலை செய்ய ஆரம்பித்தாங்க அவங்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாவது வருஷத்தில் தான் அவங்களுக்கு அங்கேருந்து வெளியே போகிறதுக்கான பெர்மிஷன் கிடச்சது அவங்க அந்த டைமில் பெர்மிஷன் கிடச்சி இவங்க போய் மிஷின் வேலை செய்கிற அந்த நாட்களில் என்ன பண்ணாங்கன்னா இவங்க கூட இன்னும் அநேக பெண்களும் அவங்களோட டீமில் ஜாயின் பண்ணி இவங்கள போலவே ஏழை ஜனங்களுக்கு உதவி செய்யவும் அவங்களோட சேவையை செய்யவும் தொடர ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மத தெரேசா என்ன பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா ஓப்பன் ஏர் ஸ்கூல் ஒன்று ஆரம்பித்தாங்க இவங்களா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் போய் அங்கே இருக்கிற எல்லா குழந்தைகளையும் கூட்டிகிட்டு வந்து அவங்களுக்கு பாடம் கற்பிக்க ஆரம்பித்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாவது வருஷம் மிஷன் சேரிட்டி ஒன்று இவங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாவது வருஷத்தில் மறித்து போக நிலைமையான காணப்படுறதான முதியோர்களுக்காக கைவிடப்பட்டவங்களுக்காக ஒரு ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம் ஒன்று ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாவது வருஷம் கைவிடப்பட்ட ஆதரவற்ற குழந்தைகளுக்காக ஆர்ஃபனேஜ் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாவது வருஷம் லெப்ரசி ஹோம் ஒன்று என்ன பண்ணாங்க ஆரம்பிக்காங்க நிறைய ஜனங்கள் ஆதரவற்றவங்களை கைவிடப்பட்டவங்களை கூட்டி சேர்த்து அவங்களோட வீட்டில் வச்சு என்ன பண்ணாங்கன்னா இவங்க தன்னோட மிஷின் ஒர்க்க செய்ய ஆரம்பித்தாங்க ஒரு முறை இவங்க நிறைய தேவைகளோடு காணப்பட்டதுனால என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அநேக இடத்துல போய் ஹெல்ப் கேட்டு அதன் மூலியமாக வருகிற காரியங்களை அந்த குழந்தைகளுக்காக பயன்படுத்தி கொண்டிருந்தாங்க ஒரு முறை என்னாச்சு அப்படின்னா இவங்க போய் ஒரு நபர்கிட்ட போய் என் குழந்தைங்கள்லாம் ரொம்ப பட்னியால் வாடுறாங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது உதவி செய்யுங்கன்னு சொல்லி கேட்கும்போது அந்த நபர் என்ன தெரியுமா பண்ணிடுறாங்க அவங்க கையில் காரி தொப்பிடுறாங்க அந்த நடந்ததுக்கப்புறம் மத தெரேசா கோவப்படவே இல்லை அந்த நபர் மேலே ஆனால் என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க இது நீங்கள் எனக்காக கொடுத்துருக்குறீங்க அங்கே பட்னியால் வாடிட்டு இருக்கிற அந்த குழந்தைங்களுக்காக ஏதாவது உதவி செய்யுங்கன்னு சொல்லும்போது அந்த நபர் என்ன பண்ணார்னா 
அவரோட இருதயமே மாற்றப்பட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணான்னா இவங்க இவ்வளோ அன்பாக தயவாக பேசுகிறத பார்த்த உடனே அதுக்கப்புறம் அவர் அவங்ககிட்ட சாரி கேட்டு அந்த குழந்தைகளுக்காக நிறைய உதவிகளும் என்ன பண்ணாங்க இவங்க செய்ய ஆரம்பித்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க அதை தொடர்ந்து வர வருஷங்களில் என்ன பண்ணாங்கன்னா லெப்ரசி ஹாஸ்பிட்டல் எய்ட்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படிங்கிற அநேக காரியங்களும் அதோடய மக்களுடைய நலனுக்காக மக்களோட வாழ்க்கையை முன்னேற்றத்துக்காக இதெல்லாம் செய்ய ஆரம்பித்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒம்பதாவது வருஷம் நோபல் ப்ரைஸ் ஃபார் பீஸ் அப்படிங்கிற அவார்டு மத திரேசாவுக்கு கொடுத்தாங்க இந்த அவார்டு மட்டும் இல்லை நம்ம இங்கே பார்க்குறதான லிஸ்ட்டில் உள்ள அநேக அவார்ட்ஸ் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் தன்னோடய வாழ்நாள் முழுவதும் அந்த குழந்தைங்களோடவே அந்த ஜனங்களோடவே ஏழை ஜனங்களோடவே இருந்து அவங்கள அதிகமாக நேசிக்கவும் அவங்களுக்கு உதவிகள் செய்யவும் ஆரம்பித்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாவது வருஷம் என்ன பண்ணாங்க இவங்க அவங்களோட பணிகள் எல்லாவற்றையும் முடித்து மரணம் அடைஞ்சாங்க இன்றைக்கி நம்ம மதர் தெரேசாவை பற்றி நிறைய காரியங்களை கற்றுக்கொண்டோம் எப்படி அவங்க ஜனங்களை நேசித்தாங்க எப்படி அவங்க எல்லாருக்கும் உதவி செஞ்சாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இன்றைக்கும் நம்ம இந்திய தேசத்தில் அநேக ஜனங்கள் வறுமையில் வாழ்கிறாங்க ஒரு நேர ஆகாரம் இல்லாமல் உடை இல்லாமல் இருக்க இருப்பிடம் இல்லாமல் அநேக கஷ்டப்பட்டு கொண்டுருக்கிறாங்க ஆனால் ஏசப்பா நம்ம ஒவ்வொருத்தரையும் முக்கிய விதங்களில் ஆசீர்வதிச்சிருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு நாளும் குறைவில்லாமல் நம்மளை என்ன பண்ணுறாங்க உணவு உடை இருப்பிடம் எல்லாவற்றையும் கொடுத்து என்ன பண்ணுறாங்க எஸ்ஸப்பா நம்மளை ஆசிர்வதிச்சுக்கிறாங்க நம்ம ஒவ்வொரு நேரமும் நம்ம சாப்பிடும்போது என்ன பண்ணணும் அந்த ஆகாரத்துக்காக ஏசப்பா கிட்ட ஜபம் பண்ணணும் நமக்காக மட்டும் ஜபம் பண்ணக்கூடாது அநேக இல்லாத ஜனங்களையும் ஏசப்பா நீங்கள் போஷிங்கன்னு சொல்லி என்ன பண்ணணும் நீங்கள் ஜபிக்கணும் அநேகருக்கு கொடுக்குறவங்களா அநேகருக்கு உதவி செய்கிறவங்களா அநேகரை நேசிக்கிறவங்களா அதுவும் ஏழைகளை நேசிக்கிறவங்களா நம்ம என்ன பண்ணணும் காணப்படணும் நம்ம ஒவ்வொரு மிஷினரிகளையும் பார்க்கும்போது அவங்களோட வாழ்க்கையில் ஒரு தீர்மானம் எடுத்தப்போ அதில் அவங்க ஸ்ட்ராங்காக நின்னாங்க ஏசப்பா அவங்க ஒவ்வொருத்தருக்கு உதவி செஞ்சாங்க அதே மாதிரி நம்மளும் என்ன பண்ணணும் கேட்டவங்களாக மட்டுமே இருக்கக்கூடாது நம்மளும் ஒவ்வொரு வாரமும் அநேக காயில் கேட்குறோம் அதன்படி ஏசப்பா எனக்கு நீங்கள் என்ன வச்சுருக்குறீங்க என்ன அழைப்பு வச்சுருக்குறீங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏசப்பா கிட்ட அவங்க வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுக்கணும் ஏசப்பாவுக்கு நான் ஏதாவது ஒன்று செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன முயற்சி எடுத்தீங்கன்னா ஏசப்பா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த முயற்சி நிமித்தமாக உங்களை கனப்படுத்துவாங்க உங்களை என்ன பண்ணுவாங்க ஆசிர்வதிப்பாங்க நீங்களும் குட்டீஸ் அதே மாதிரி நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க நிறைய பேர் நேசிங்க ஏசப்பா அவங்க மூலயமா பெரிய கையில் செய்வாங்க பாய் குட்டி எல்லாரும் பைபிள் ஸ்டோரி கேட்க ஆர்வமா இருக்கீங்களா இன்னைக்கு நம்ம சண்டே ஸ்கூல்ல உமது சித்தம் செய்ய பயன்படுத்தும் தீம்ல பார்க்க போறோம் உங்களுக்கு நிறைய கனவுகள் இருக்கு தானே பெரியவங்களா வளர்ந்ததும் டாக்டர் ஆகணும் என்ஜினியர் ஆகணும் டீச்சர் ஆகணும்னு நிறைய கனவுகள் இருக்கும் உங்க அம்மா அப்பாவுக்கும் உங்க மேல நிறைய கனவுகள் இருக்கும் ஆனா இதெல்லாம் இந்த உலகத்துக்குரிய கனவுகள் ஏசப்பா நம்ம எல்லாருமே அவங்க சித்தம் செய்யணும் தான் விரும்புறாங்க ஏசப்பாவோட சித்தம் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லா மனுஷங்களும் ரட்சிக்கப்படணும் அப்படிங்கிறது தான் ஏசப்பாவோட சித்தம் இன்னைக்கு நாம பைபிள்ல இருந்து பவுல் அப்போஸ்தலனோட வாழ்க்கையை பத்தி பார்க்க போறோம் பவுல் அப்போஸ்தலன் சிலிஷியாங்கிற நாட்டுல தர்சு அப்படிங்கிற பட்டணத்துல யூத குடும்பத்துல பிறந்தாங்க யூத மார்க்கத்துல ரொம்ப பக்தி வைராக்கியமா வளர்க்கப்பட்டாங்க நியாய பிரமாணத்தை நல்லா படிச்சிருந்ததுனால அவங்க மதம் மட்டும்தான் உண்மை மத்த எல்லா மதமுமே தப்புன்னு சொல்லிட்டு இந்த பவுல போசலன் நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க ஏசப்பாவ மேசியாவா அவங்களால ஏத்துக்கவே முடியல அதனால ஏசப்பாவ ஏத்துக்கிட்ட கிறிஸ்தவர்களை ரொம்ப துன்பப்படுத்தினாங்க வீடு வீடா போய் யாரெல்லாம் ஏசப்பாவை ஏத்துக்கிட்டாங்களோ அவங்களெல்லாம் அப்படி இழுத்துட்டு வந்து ஜெயிலில் போட்டுருவாங்க ரொம்ப கொடுமைப்படுத்தினாங்க இப்படி ஒரு நாள் தமஸ்கோங்கிற பட்டணத்தில் வாழ்கிற கிறிஸ்தவங்களை துன்பப்படுத்துறதுக்காக பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு தமஸ்கோக்கு இந்த பவுல போஸ்டலன் கிளம்புனாங்க அந்த தமஸ்கோ பட்டணத்துக்கு பக்கத்தில் வந்தப்போ திடீர்னு வானத்திலேருந்து ஒரு ஒளி அவங்கள சுற்றி பிரகாசிச்சிச்சு அந்த ஒளியை பார்த்ததும் அப்படி தரையில் கீழே விழுந்துட்டாங்க உடனே சவுலே சவுலே நீ ஏன் என்னை துன்பப்படுத்துகிறாய் அப்படின்னு ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு ரொம்ப பயந்துட்டாங்க யார் அப்படி சொல்றான்னு சொல்லிட்டு நீங்க யார் அப்படின்னு கேட்பாங்க 
உடனே நீ துன்பப்படுத்துக்கிற இயேசு நானேன்னு சொல்லிட்டு இயேசப்பா அவங்க கூட பேசுவாங்க அதை கேட்டதும் உடனே அவங்க இயேசு தான் மேசியான்னு சொல்லி விசுவாசிச்சு ஆண்டவரே நான் என்ன செய்யணும் நீங்கள் சித்தமாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னு உடனே ஒப்பு கொடுத்துருவாங்க ஏசப்பா சொல்லுவாங்க நீ தமஸ்கு பட்டணத்திற்கு போ நீ என்ன செய்யணும்னு சொல்லிட்டு நான் அங்க உனக்கு சொல்லுவேன் சொல்லுவாங்க பவுல போஸ்ட்ல எந்திரிச்சு பார்த்தா கண்ணு தெரிஞ்சு பார்த்தா பக்கத்துல யாருமே அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்க கண்ணு குருடாயிடும் மூணு நாள் அவங்க பார்வை இல்லாதவங்களா தமஸ்கு பட்டணத்துல இருப்பாங்க தமஸ்கு பட்டணத்துல அனன்யான் ஒரு சீஷன் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு ஏசப்பா தரிசனமாகி நீ தமஸ்கு பட்டணத்துக்கு சவுல் வந்திருக்காங்க அவங்க பார்வை அடைகிறதுக்கு அவங்க மேல நீ கைவை அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வைப்பாங்க இந்த அனினியா சவுல பார்த்ததும் சொல்லுவாங்க நீங்க வர வழியில உங்களுக்கு தரிசனமான இயேசு இங்க பார்வை அடைகிறதுக்காக என்னை அனுப்பி வச்சாங்கன்னு சொல்லி அவங்க மேல கைய வச்சதும் அவங்க கண்ணுல இருந்து மீன் செதில் மாதிரி கீழே விழுந்துருச்சு அவங்க பார்வை அவங்களுக்கு மறுபடியும் வந்துருச்சு பவுல பொசில் என்ன என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா அவங்க பார்வை அடைஞ்சதும் உடனே ஞான ஸ்நானம் வச்சுக்கிட்டாங்க டைம் வேஸ்டே பண்ணாம ஏசப்பா தான் மேசியான்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் சந்தோஷமா சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க அவங்க ஏசப்பா தான் மேசியான்னு சொல்றத கேட்ட எல்லா ஜனங்களும் இவங்க தான் கிறிஸ்தவங்களை துன்பப்படுத்திட்டு இருந்தவங்களாச்சே இவங்க எப்படி ஏசப்பா பத்தி பேசுவாங்கன்னு சொல்லி ரொம்ப ஆச்சரியமா அவங்கள பார்த்தாங்க பவுல போஸ்ல ரட்சிக்கப்பட்டதை பார்த்த யூதர்கள் ரொம்ப பொறாம கொண்டு அவங்கள கொலை செய்யறதுக்கு முயற்சி பண்ணினாங்க பவுல போஸ்ல அவங்க கிட்ட இருந்தெல்லாம் தப்பிச்சு நிறைய ஊர்களுக்கு போய் நிறைய சபைகள்ல நிறைய நாடுகள்ல போய் ஏசப்பா பத்தி பிரசங்கம் பண்ணுவாங்க நிறைய சபைகளை புதுசா உருவாக்கவும் செய்வாங்க ஏசப்பாவோட சீஷர்கள் கூட பவுல போஸ்ல சேர்த்துக்க கொஞ்சம் பயப்பட்டாங்க இவங்க கிறிஸ்தவங்களை துன்பப்படுத்தினவங்க இல்லையா எப்படி ஏசப்பா பத்தி சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லி அவங்க நம்பவே இல்லை ஆனா ஏசப்பா அவங்கள எப்படி ரட்சித்தாங்கன்னு சொன்னதும் அவங்களும் ஏத்துப்பாங்க இப்படி பவுல போஸ்தலன் ஒரு பக்கம் பவுல போஸ்தலனுக்கு இந்த உலகத்துல நிறைய பாடுகள் இருந்துச்சு யூத ஜனங்கள்னால அதிகாரிகள்னால நிறைய பாடுகள் வந்தாலும் அது எல்லாம் என்ன ஏசப்பாவோட அன்பை விட்டு பிரிக்கவே முடியாதுன்னு சொல்லி தைரியமா இருந்தாங்க இன்னொரு பக்கம் அவங்க சபைகள் பத்தி ரொம்ப அக்கறை உடையவளாங்க இருந்தாங்க சபையில இருக்கிற ஜனங்கள் எல்லாரும் நல்லவங்களா இருக்கணும் ஏசப்பாவோட சித்தம் செய்யணும்னு விரும்பினாங்க அன்னைக்குலாம் பேப்பர் பென்லாம் இல்ல தானே அந்த காலத்துல பதினாலு லெட்டர்ஸ் எழுதி அந்த பவுல போஸ்ல அனுப்பி இருக்காங்க பெரிய எழுத்தாளனாகவும் இருந்திருக்காங்க தானே அந்த லெட்டர்ஸ் தான் இன்னைக்கு பைபிள்ல ரோமர்ல இருந்து எபிரேயர் வரைக்கும் இருக்குது நம்ம அதெல்லாம் பைபிள் வசனமா வாசிச்சுட்டு இருக்கோம் பாத்தீங்களா பிள்ளைங்களா புரஜாதிகளின் அப்போஸ்தலன் அப்படின்னு அழைக்கப்படுற இந்த பவுல் அப்போஸ்தலன் நீரோங்கிற ரோம பேரரசனால சுரட்சேதம் பண்ணப்பட்டு இரத்த சாட்சியா மறிச்சாங்க கிறிஸ்தவங்களை எதிர்த்த பவுல் அப்போஸ்தலன் ஏசப்பாவை தரிசிச்சதும் அவங்க சித்தத்துக்கு அவங்கள ஒப்பு கொடுத்து அவங்க ஊழியத்தை நிறைவேற்றினாங்க நீங்களும் தேவ சித்தத்துக்கு கீழ்ப்படிஞ்சு ஏசப்பாவுக்கு பிரியமான பிள்ளைங்களா வாழ்ந்தா பவுல அப்போஸ்தலனை பயன்படுத்தினது மாதிரி ஏசப்பா உங்களையும் பயன்படுத்துவாங்க இந்த நாளுக்கான கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாமா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் புறஜாதிகளின் அப்போஸ்தலன் என்று அழைக்கப்பட்டது யார் கொஸ்டின் டூ பவுல் அப்போஸ்தலன் ஏசுவை தரிசிப்பதற்கு முன் எந்த மதத்தில் வைராக்கியமுடையவராக இருந்தார் கொஸ்டின் த்ரீ பவுல் அப்போஸ்தலனின் கண்களில் இருந்து எது விழுந்ததும் அவர் பார்வையடைந்தார் கொஸ்டின் ஃபோர் பவுல் அப்போஸ்தலன் எத்தனை கடிதங்களை எழுதினார் கொஸ்டின் ஃபைவ் பவுல் அப்போஸ்தலன் எந்த மன்னனின் காலத்தில் ரத்த சாட்சியாக மறித்தார் உங்க ஆன்சர்ஸ் கமெண்ட் செஷன்ல கொடுங்க காட் பிளஸ் யூ
உண்மையான சத்தியத்தை அறியக்கூடிய அறிவை அடையணும் என்பதுதான் ஏசப்பாவோட சித்தம் ஏசப்பாவோட சித்தம் தான் நம்ம சித்தமும் கூட தப்பு செஞ்சு பாவத்தில் இருக்கிற மக்களுக்காக அவங்க எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட்டு உண்மையான சத்தியத்தை அறிய நம்ம ஜபம் பண்ணணும் ஏசப்பாவோட சத்தம் செய்கிறவங்களா இருக்கணும் ஓகே மனப்பாட வசனம் படிக்கலாமா எல்லா மனுஷரும் ரட்சிக்கப்படவும் சத்தியத்தை அறிகிற அறிவை அடையவும் அவர் சித்தமுள்ளவராய் இருக்கிறார் ஒன்று திமுகையும் இந்த உலகத்தினர் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி வாழவில்லை அப்படி இருக்கும்போது நம்மளும் அவங்கள மாதிரி வாழணும்னு நினைச்சாலோ இல்லைன்னா அவங்கள திருப்திப்படுத்துகிற மாதிரி வாழ்க்கையை வாழ்ந்தாலோ நம்மளால் தேவனுடைய சித்தத்தை அறிஞ்சு கொள்ள முடியாது மற்றவர்கள் நம்மளை ஏற்றுக்கொள்ளணும்னு நம்ம எதையும் செய்யாமல் தேவனுடைய விருப்பமான வாழ்க்கையை வாழ்கிறதுக்கு நம்ம முடிவு எடுத்தாலே ஏசப்பா அவருடைய சித்தத்தை நம்மள்கிட்ட நிறைவேற்றுவாங்க ஓகேவா இன்னொரு கடிதத்தில் அதாவது ஒன்று திசனோடைய நாலு மூணில் பரிசுத்தமாக வாழ்கிறதே தேவனுடைய சித்தம் அப்படின்னு ஒரு வசனம் இருக்கு ஸோ குட்டீஸ் நம்ம எந்த காரியம் செய்தாலும் அதில் பாவம் வெளிப்படக்கூடாது பாவம் வெளிப்பட்டாலே அது தேவனுடைய சித்தம் இல்லை அப்படிங்கிறது நம்மளால அறிஞ்சு கொள்ள முடியும் ஸோ நம்ம பரிசுத்தமாக பாவம் இல்லாத வாழ்க்கையை வாழணும் ஓகேவா நம்ம இன்னைக்கு இந்த கிராப் டைமில் கம்மி யூஸ் பண்ணாமல் ஒரு என்வலப் செய்ய போகிறோம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாமா குட்டீஸ் நம்மளுக்கு இந்த என்வலப் செய்ய ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப் பேப்பர் மட்டும் போதும் வேறு எதுவும் தேவையில்லை இப்போ ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து இப்படி வச்சுக்கோங்க இப்படி வச்சுட்டு இந்த கார்னரும் இந்த எஜ்ஜும் இந்த ரெண்டு எஜ்ஜையும் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்த நல்ல ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அப்புறம் இந்த லைன் இருக்குல்ல இந்த எஜ்ஜை எடுத்து இந்த லைனுக்கு நேராக இங்கே வச்சு அடுத்தது அடுத்த பேப்பர் இந்த பேப்பர் எடுத்துட்டு இதுக்கு ஒரு கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டெப் மேலே வச்சு இப்படி ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த சைடு இருக்குல்ல இதை இந்த இதுக்கு இந்த கார்னர் இது பண்ணி கரெக்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஓகேவா அதே போல் இந்த சைடும் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இப்போ இந்த இந்த ரெண்டு சைடு இருக்குல்ல இதை இதுக்குள்ள அப்படி இன்சர்ட் பண்ணிடுங்க இந்த 
கம்மும் யூஸ் பண்ணல நம்ம ஒரு என்வெலப் செஞ்சிட்டோம் இந்த என்வெலப் மேலே நம்ம எழுதிக்கலாம் ஆகிய பவுல் ரோமாபுரியருக்கு எழுதின நிருபம் குட்டிஸ் நம்ம இப்போ இந்த என்வெலப் செஞ்சு முடிச்சுட்டோம் இப்போ வீட்டில் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஓகேவா காட் பிளஸ் யூ சோசியல் டிஸ்டன்சிங் எனக்கு ஒரு கிஃப்ட் வாங்கி தந்திருக்காங்க தெரியுமா நான் எடுத்துட்டு வரதா
விருப்பம் <laughs> 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 அதற்காகலாம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குடா இயேசுப்ப விரும்பறதை செய்யிறது நம்ம எல்லாருக்குமே எப்பவுமே சந்தோஷம் தான் ஆமாடா ஏய் நம்ம ட்ரைப்ஸ்காக ஜாம் பண்ணோம் ஆனா படிச்சவங்க வேலையில இருக்குறவங்க அதே மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு நம்ம ஜாம் பண்ணனும்டா எல்லா ஜனங்களும் ரசிக்கப்படணும்ங்கிறது தான்டா இயேசுப்பாவோட விருப்பமா இருக்கு ஆமாடா சார் நம்ம ஜாம் பண்ணிரோமா அது ஆ फ्रेंड्स நம்ம ஜோயல் சொன்ன மாதிரி படிப்பறிவு இல்லாதவங்களுக்கு மட்டும் ஜோமன்னா போதாது நல்லா படிச்சவங்க நல்ல நிலமேல இருக்குறவங்களுக்காகவும் நம்ம ஜோமனனும் பாவத்துல வாழுறவங்க இயேசுபாவை ஏற்றுக்கொண்டு அவங்க பொல்லாத வழியில இருந்து மறைந்துるமா அதற்காக நம்ம ডেইলি ஜெபிக்கணும் फ्रेंड्स இயேசுபாட்ட நம்ம ஜோமனும் போது நமக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்குடா இப்போ நம்ம பேரண்ட்ஸ்க்கு ஏதாவது அவங்களுக்கு பிடிச்சமானது செய்யும் போது அவங்க நமக்கு கிஃப்ட்ஸ் தராங்க நம்ம இப்ப ஏசபாக்கு பிடிச்சமானது செய்யும் போது அவங்க நமக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் கிஃப்ட்ஸ் தராங்க ஆமாடா நம்ம ஏசபாக்கு விருப்பமான செய்யும் போதுல ஏசபா நமக்கு பரிசுத்த ஆவியானவரை தராங்க அது எவ்வளவு சந்தோஷமான விஷயம் தெரியுமாடா ஆமாடா அப்ப நீங்களும் எல்லா ஜனங்களுக்கும் ரசிக்கப்படுறதுக்காக ஜாமன் லவ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பை
ஹாய் குட்டீஸ் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா சண்டே ஸ்கூலில் பார்த்தீங்களா நல்லா இருந்ததா தொடர்ந்து இந்த சண்டே ஸ்கூலில் பாருங்கள் உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் சரி இப்போ நம்ம ஜோம் பண்ணலாமா ஜபம் அன்புள்ள யேசப்பா இந்த சண்டே ஸ்கூலில் இன்னைக்கு எங்களுக்கு ஆசீர்வாதி தந்ததற்காக நமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்திக்கிறோமாப்பா ஆண்டவர் நாங்கள் நடத்திய தான பாடல்கள் கதைகள் ஒவ்வொன்றையும் தெய்வநீர் ஆசீர்வதித்து கொடுத்ததற்காக நன்றி செலுத்திக்கிறோமாப்பா இந்த பிள்ளைகள் ஒருபொழுது ஆண்டவர் இதை மறந்து விடாதபடி இவர்கள் இருதயத்தில் பதித்து கொள்ள தெய்வன் கிருப கொடுங்க தொடர்ந்து ஆண்டவர் இதற்கென்று உழைத்த ஒவ்வொருவரையும் தெய்வநீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நாங்கள் ஜபிக்கிறேன் தொடர்ந்து இந்த வாரம் முழுவதும் ஒவ்வொரு நாட்களிலும் இந்த பிள்ளைகளை நீர் கண்மணி போல் பாதுகாத்து கொள்கிறாக ஏசுவின் மூலம் ஜபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன்